a hablar de la pandemia y el desafío que enfrentan todo el mundo. Es cómo sobreponerse, qué pasa después, sobre todo lo que tiene que ver con la construcción de los vínculos y de la ciudadanía en momentos donde, volvemos a insistir, sí. se nos pide a todos que nos quedemos en casa el mayor tiempo posible. Es tan cambiante que uno tiene que tratar de adaptarse. Es por eso que le vamos a agradecer el contacto a la licenciada Nora Gómez, ella forma parte de la Asociación Civil Elabora. Nora, ¿cómo está? Buena mañana, bienvenida arriba a Santa Fe. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, nosotros eh, aquí tratando de, bueno, de comprender esto, de, de cómo podemos llegar a reconstruir eh, lo que estamos viviendo, ¿no? Porque decíamos, es eh, muy fluctuante la realidad en medio de la pandemia. Sí, tal cual. Yo estuve conversando en este ciclo de vínculos y ciudadanía organizado por el Consejo Municipal de Santa Fe y compartí ahí algunas de mis ideas respecto a, bueno como esta pandemia no es una catástrofe natural, uh -huh. sino que desde mi punto de vista yo considero que tiene que ver con muchísimas sus causas ambientales, políticas, sociales, pero fundamentalmente con un deterioro de las relaciones de los seres humanos con la naturaleza. Bueno, uh -huh. frente a esta especie de catástrofe anunciada, creo que hay muchas opciones y me parece que más allá de pensar y, o, o para pensar este, la post pandemia es importante que también pensemos la pandemia como un punto de inflexión uh -huh. como un momento de cruce en la historia de la humanidad yo creo que nunca antes hubo una situación como esta donde toda la humanidad estuvo complicada en una misma uh -huh. en una misma tema no uh -huh. se hablaba de la aldea global en la época de McLuhan como una metáfora y hoy es una aldea global sí. y este y también bueno pensaba la importancia del cuidado, porque de eso se trató la charla que tuvimos, uh -huh. de cómo el cuidado de sí, el cuidado del otro, de las relaciones con el otro y el cuidado de la naturaleza. Uh -huh. y me parece que para pensar la pospandemia, eh, digamos, uno de los planteos que hice es que para mí la pospandemia es un espacio para pensar sobre todo y, y ver la posibilidad de convertir esto en un puente hacia otras formas de vivir uh -huh. que sean cuidantes. Sí, en ese eh, eh, aspecto de ambientes más cuidantes, ¿por dónde deberíamos empezar? Eh, recién escuchábamos cuando hablábamos de, en la nota anterior de estos foros donde intentan dar seguridad reuniéndose, planteándose estrategias. En el tema de una ciudad, ¿sirve la constitución de foros para repensar, bueno, estrategias? Claro, me parece no solamente que sirve, que es fundamental, que no hay otra manera que la única forma de poder resolver los problemas es conversar, es proponer, es escuchar, es este debatir, ¿no es cierto? Después, por supuesto, cada una de las instituciones tendrá que tomar decisiones en función de su rol, uh -huh. pero la participación de la ciudadanía es fundamental para resolver las problemáticas. Eh, Nora, eh, Nora, ¿usted cree que están dadas las condiciones? Me, me pregunto esto porque eh, vemos en distintos puntos del país que todos hablamos de la pandemia, pero a la hora de cumplir, de, de, cada uno tiene una, una acepción propia de cuál es mi cumplimiento. Eh, tenemos esa rebeldía. ¿Es fácil constituir diálogo, consenso, estrategia cuando hay estas individualidades, estos egoísmos? Claro, primero yo no creo que sea fácil. Creo que es mucho más difícil construir consenso que gobernar sin consenso uh -huh. y imponer lo que uno quiere. Por lo tanto, creo que es más difícil, pero es la única manera en la que yo participo, digamos, coincido. Uh -huh. Ahora, por otro lado, también creo que es tan grave lo que nos pasa, que, que nos afloran todos los miedos y todas las la, la condiciones humanas, desde la gente que es capaz de dar su vida o de cuidar, como la cantidad de, de cuidadores, tenemos más de 60 cuidadores este, que han dado su vida en esta pandemia. Uh -huh. Desde esa generosidad o desde ese altruismo hasta las peores de los comportamientos humanos, como gente que a lo mejor en un edificio no quiere que esté al lado la, el médico o lo que sea. Uh -huh. este, entonces me parece que, que se ponen en juego en este escenario lo peor y lo mejor que tenemos como seres humanos y que hay que poder mantenerse sereno dentro del huracán y sí creo que hay que cuidarse que cu miren, justamente pensábamos estos días con otro grupo que las paradojas de esto porque, por ejemplo, cuidarse es dejar de abrazar es dejar de ver a los que querés 
es como lo contrario de lo que veníamos sosteniendo. Sí. Y el cuidado pasa ahora por, por, por decir, miren, no nos veamos por un tiempo o nos veamos de este otro modo. El cuidado también pasa por respetar las ideas de, de los otros uh -huh. y no ir a los lugares donde los otros se consideran desprotegidos. Es decir, se están poniendo en juego, el, el, el virus está poniendo sobre la mesa eh, nuestra propia este, precariedad humana y la relación que tenemos los seres humanos con otros organismos y, y modos de vida de, del planeta. Bueno, ya no, ese es el tema un poco de mi, de mi postura, ¿no? Sin duda es que hay algo muy claro, Nora. Eh, si antes era difícil la relación de la sociedad con la llegada de la pandemia, es aún más compleja. Es más compleja y más necesaria, es más necesaria, porque a veces es solo poder escuchar. Miren, una de las cosas que yo conversaba en esta, en esta, en este ciclo era la, los fundamentos neurobiológicos de la empatía. Uh -huh. Es cómo nacemos los seres humanos sí. y cómo no, porque los últimos de hallazgos y descubrimientos de los neurobiólogos y de la gente que de los neurólogos uh -huh. a partir de las nuevas tecnologías, de las tomografías computadas y que permiten analizar un cerebro en acción cuando está sucediendo demuestran que nosotros nuestra capacidad es genética biológica nuestro cerebro está conformado las neuronas espejo y un montón de, de descubrimientos sí. para ponerse en el lugar del otro para poder compartir sin embargo con ese equipaje que venimos los seres humanos hace tres millones de años que estamos sobre la tierra y no hemos logrado desterrar la violencia, claro. no hemos logrado acabar con la guerra, construimos muros, entonces algo está sucediendo en nuestra forma de relacionarnos, uh -huh. porque no es que venimos así de nacimiento, uh -huh. algo sucede en la cultura o en los modos en que hasta ahora hemos tenido de entender cómo se está con los otros, claro. entonces hablar de vínculos es también hablar de esto que ustedes dicen, aunque sean momentos críticos o porque son momentos críticos claro. no nos queda otro que consensuar, no es solamente obedecer uh -huh. o solamente ser, someter, digamos, uh -huh. las dos opciones. Bueno, es muy difícil, pero yo creo que no nos queda otra posibilidad en este momento. Y ahora que hay más tiempo, eh, es quizás el momento más Ay, oportuno. Claro. Eh, Nora, le agradecemos enormemente eh, esta, este, eh, bueno, esta apreciación, esta visión eh, que... Exactamente. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias a usted por la comunicación. Un abrazo.